Hello friends, welcome to our channel Biology with Pi, Learn Biology with Full Understanding. So, আমরা যে first chapter in class 12 এর জীবের জননের MCQ করেছিলাম তারপর আজ আমাদের second chapter সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জন্ম তো এখানে লেন্ডি MCQ আছে অনেকগুলি MCQ আছে প্রায় 50 এর উপর MCQ আজকে আমাদের হবে তো প্রথম MCQ সম্পূর্ণ ফুল হলো সম্পূর্ণ ফুল কি অবশ্যই তোমরা জানো জবা সম্পূর্ণ ফুল কাকে বলে যে ফুলে বৃতি দলমণ্ডল পঙ্কেশর চক্র গর্ভকেশর চক্র সবকিছু উপস্থিত থাকবে তাকে আমরা সম্পূর্ণ ফুল বলে থাকি এবার চলে আসি কোন ফুলে উপবৃত্তি দেখা যায় উপবৃত্তি দেখা যায় কিন্তু জবা ফুলে জবা ফুলে উপবৃত্তি দেখা যায় মানে বৃত্তির বাইরেও যে একটা আবরণ থাকে সবুজ আবরণ তাকে আমরা উপবৃত্তি বলে থাকি স্থায়ী বৃত্তি দেখা যায় তোমরা সবাই বেগুন খেয়েছো তো বেগুনে দেখবে একদম বৃত্তি পুরো ইটে থাকে ফলের সাথে তো বেগুনে স্থায়ী বৃত্তি লক্ষ্য করা যায় পুষ্পপুট দেখা যায় পরীক্ষায় পুষ্পপুটকে পেরিয়ান্ত বলতে পারে তো পুষ্পপুট কার দেখা যায় পুষ্পপুট দেখা যায় রজনীগন্ধা ফুলে তারপর চলে আসি পরের প্রশ্ন পুং কেশর চক্র বা অ্যান্ডিসিয়ামের একা খোল দেখো গর্ভপত্র গর্ভাশয় ডিম্বক এরা সব ফিমেল ইউনিট তাহলে পুং কেশর হয়ে যাবে আনসার তারপর চলে আসি ছয় নাম্বার প্রশ্ন স্ত্রী স্তবকের একক হল স্ত্রী স্তবকের একক কার্পেল বা গর্ভপত্র পরীক্ষায় গর্ভপত্র না দিয়ে কার্পেল দিয়ে দিতে পারে তো তখনও কিন্তু ঠিক করে লিখে আসতে হবে তারপর চলে আসি পরের প্রশ্ন পরাগধানীর প্রতিটি খণ্ডে কটি করে মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া থাকে এটা একটা অ্যাম্বিগুয়াস কোয়েশ্চেন প্রথমত চারটিও উত্তর হতে পারে দুটিও হতে পারে তো যদি বাইস পোরাঞ্জিয়েট বা মনোথি মনোথিকাস ফ্লাওয়ার হয় বা মনোথিকাস ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া থাকে আর যদি ডাইথিকাস ফ্লাওয়ার হয় সেখানে কিন্তু চারটে থাকে তো সাধারণত আমরা ডাইথিকাস ভেবেই যদি উত্তর করি তাহলে চারটি মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া হবে কিন্তু এখানে ডাইথিকাস বা মনোথিকাস যদি বলে দিত তাহলে কিন্তু প্রশ্নটা সম্পূর্ণ হতো দেখো তার পরের প্রশ্নটা একটি ডাইথিকাস পরাগধানীতে এখানে যেরকম বলে দিয়েছে যে মনোথিকাস নাকি ডাইথিকাস তো ডাইথিকাস পরাগধানীতে আমরা কিন্তু বলে দিতে পারি তখন যেহেতু ডাইথিকাস আছে চারটি মাইক্রোস্পোরঞ্জিয়া উত্তর হবে ডাই হলে চার মনো হলে দুই আচ্ছা তারপর দেখো নিম্নলিখিত মূলের মধ্যে মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম কোন স্তরটি মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের কোন স্তরটি বৃদ্ধিকালীন অবস্থায় পরাগধানীকে পুষ্টি প্রদান করে এটা খুব ভালো প্রশ্ন খুবই ভালো প্রশ্ন তো বৃদ্ধি নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের কোন স্তরটি বৃদ্ধিকালীন অবস্থায় পরাগধানীকে পুষ্টি প্রদান করে উত্তর হয়ে যাবে ট্যাপেটাম উত্তর হয়ে যাবে ট্যাপেটাম স্ট্যামেনের ট্যাপেটাল কোষগুলি হল স্ট্যামেনের ট্যাপেটাল কোষগুলি হল এখানে উত্তর হয়ে যাবে পলিপ্লয়েড মাল্টি নিউক্লিয়েট এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি একটু কঠিন কোশ্চেন হয় এরকম কোশ্চেন কিন্তু আসবে স্ট্যামেনেল ট্যাপেটাল কোষগুলি কিন্তু পলিপ্লয়েড মাইক্লি নিউক্লিয়েট প্রকৃতির তারপর চলে আসি এগারো নাম্বার প্রশ্ন রেনু মাতৃকোষ থেকে রেনু সৃষ্টি হওয়ার পদ্ধতিকে কি বলা হয় রেনু মাতৃকোষ থেকে রেনু সৃষ্টি হওয়ার পদ্ধতিকে মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস বলা হয় মেগা আর মাইক্রোর মধ্যে গুলিয়ে ফেলবে না রেনু মাতৃকোষ থেকে রেনু সৃষ্টি হওয়ার পদ্ধতিকে মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস বলা হয় নিচের কোন কোনটি উচ্ছেচকের ক্রিয়া প্রতিহত করে উচ্ছেচকের ক্রিয়া প্রতিহত করে পরাগ রেনুর বহিস্তক বা এক্সাইনি পরাগ রেনুর বহিস্তক উচ্ছেচকের ক্রিয়া প্রতিহত করে এটাও খুবই ভালো প্রশ্ন আচ্ছা তারপর চলে আসি তেরো নম্বর প্রশ্ন পরাগ রেনুর অন্তত্বকের মুখ্য উপাদান হলো পরাগ রেনুর অন্তত্বকের মুখ্য উপাদান সেলুলোজ এবং পেকটিন ভালো করে মনে রাখবে পরীক্ষায় আসে পরাগ রেনুর অন্তত্বকের উপাদান সেলুলোজ এবং পেকটিন না দিয়ে পেক্টো সেলুলোজিক দিতে পারে ব্যাপার কিন্তু একই পেক্টো মানে পেকটিন আর সেলুলোজিক মানে সেলুলোজ তারপর চলে আসি চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন পরাগ রেনুর অত্যাধিক তাপমাত্রা এবং শুষ্কতা সহ্য করতে পা সহ্য করতে সক্ষম তার কারণ কি সহ্য করতে সক্ষম তার কারণ 
ওর বাইরের যে এক্সাইন সেখানে কি আছে স্পোরো পোলেনিন আছে বাইরের এক্সাইনে স্পোরো পোলেনিন আছে গুপ্তবীজী উদ্ভিদের স্ত্রী লিঙ্গদরটি হল গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এমব্রায়ো স্যাক হচ্ছে গিয়ে স্ত্রী লিঙ্গদর যত হায়ার প্ল্যান্টে যাবে গুপ্তবীজী ব্যক্তবীজী এরা যে এরা যেহেতু অ্যান্ডিওস্পার্ম সেই কারণে এদের কিন্তু আমরা এমব্রায়ো স্যাক লক্ষ্য করতে পারব তারপর চলে আসি ষোলো নাম্বার প্রশ্ন এনটামো ফিলি হলো এই যে কটা ফিলি আছে তোমাদের বইতে সব কটা ফিলিই তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা দিয়ে দিতেই পারে তো এনটামো ফিলি মানে হচ্ছে পতঙ্গ পরাগি পতঙ্গ পরাগি তারপর অ্যানিমো ফিলির ক্ষেত্রে অ্যানিমো অ্যানিমো শব্দের অর্থ হচ্ছে বায়ু তাহলে বায়ুর মাধ্যমে বা বাতাসের মাধ্যমে যখন পরাগ রঞ্জ সরি পরাগ মিলন হয় কোনটি পক্ষী পরাগি কোনটি পক্ষী পরাবি ধান কচু আম পলাশ পক্ষী পরাবি কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে পলাশ পলাশ ছাড়াও মাদারও কিন্তু পক্ষী করাবি পলাশ এবং মাদার মাদারও পরীক্ষায় দিতে পারে পলাশ এবং মাদার হচ্ছে পক্ষী পরাগি ফুল সাইকোফিলিতে প্রদত্ত কোনটি দ্বারা পরাগযোগ ঘটে প্রজাপতির দ্বারা সাইকোফিলি মানে হচ্ছে প্রজাপতির দ্বারা তারপর দেখো যদি পুং ও স্ত্রী পুষ্প উভয়ই একই উদ্ভিদ দিয়ে বর্তমান থাকে তাকে বলে এই পরি এই প্রশ্নটা তোমাদের জন্য একটা ঘেটার সম্ভাবনা আছে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এখানে কিন্তু উত্তর হবে সহবাসী এবার তোমরা বলবে উভলিঙ্গ নয় কেন উভলিঙ্গ মানে একটা ফুলের মধ্যেই পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক উভয়ের অবস্থান তখন তাকে বলা হয় উভলিঙ্গ ফুল মানে একটা ফুলের মধ্যে দুটো লিঙ্গই বর্তমান কিন্তু এখানে কিন্তু একটা ফুলের মধ্যে দুটো লিঙ্গই বর্তমান এই কথাটি কিন্তু বলেনি বলেছে কি পুং ফুলও আছে স্ত্রী ফুলও আছে একটা মাত্র উদ্ভিদে তাহলে একটা উদ্ভিদে দুটো আলাদা আলাদা রকমের ফুল যখন ফুটছে তখন তাকে আমরা বলছি সহবাসী মানে একই সাথে যারা বাস করে তখন তা উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু সহবাসী তারপরে প্রশ্ন ক্লিস্টোগ্যামি হল এক প্রকার পরাগ যোগ যা ঘটে বদ্ধ ফুলে কুড়ি অবস্থায় মুক্ত ফুলে দুটি ফুলে বদ্ধ ফুল ক্লিস্টোগ্যামি হচ্ছে স্বপরাগ যোগের একটা উদাহরণ বা একটা প্রক্রিয়া ক্লিষ্টজ্ঞানী সেটা কিন্তু বদ্ধ ফুলে উৎপর হয়ে যাবে জেনোগ্যামির উদাহরণ নয় জেনোগ্যামির উদাহরণ নয় কে পাথর কুচি পাথর কুচিতে কিন্তু জেনোগ্যামি হওয়া সম্ভব নয় তারপর চলে আসি তেইশ নম্বর কোনটি স্বপরাগ যোগের সাথে সংযুক্ত সম্পর্কযুক্ত দেখো পোটান্ড্রি প্রোটোগাইনি হার্কোগ্যামি এগুলো সব ইতর পরাগ যোগের ভাগ আর এক্ষুনি বললাম ক্লিষ্টগ্যামি বদ্ধ ফুলে হয় স্বপরাগ যোগের পাঠ তো এখানে উত্তর হয়ে যাবে ক্লিষ্টগ্যামি চোদ্দ চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো নিম্নলিখিত কোনটি স্বপরাগ যোগের সুবিধা হিসাবে ব্যবচিত হয় এই প্রক্রিয়ায় প্রজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা পায় অবশ্যই কোনো বাহকের প্রয়োজন হয় না একদমই হয় না এই প্রক্রিয়ায় অধিক সংখ্যক পরাগ দেনুর প্রয়োজন হয় না এটাও ঠিক তাহলে আনসার হয়ে গেল উপরুক্ত সবকটি নিম্নলিখিত কোনটি ইতর পরাগ যোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় ইতর পরাগ যোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় প্রোক্ট্যান্ড্রি পোগাইনি হার্কোগ্যামি এগুলো সব ইতর পরাগ যোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত এক্ষুনি দেখলাম যেটা নয় সেটা ক্লিষ্ট জ্ঞানী ইতর পরাগ যোগের অপর নাম কি ইতর পরাগ যোগের অপর নাম হচ্ছে জেনো গ্যামি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ইতর পরাগ যোগের অপর নাম জেনো গ্যামি স্ত্রী রেনু অ্যাকচুয়ালি ইতর পরাগ যোগ দুইভাবে হয় একটা পার্ট হচ্ছে জেনো গ্যামি তো সেইভাবে এখানে দিয়ে দিয়েছে স্ত্রী রেনুগুলি ডিম্বক ত্বক বা ইন্টেগুমের ভিত ইন্টেগুমেন্টের ভিতরে খাদ্য সঞ্চয়কারী যে কোষগুলি বর্তমান ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন স্ত্রী রেনুস্থলীর মধ্যে যে ইন্ট ইন্টাগুমেন্ট থাকে তার মধ্যে খাদ্য সঞ্চয় কে কে করে থাকে নিউসে লাস মুখস্ত করে ফেলতে হবে নিউসে লাস তারপরে দেখো খুবই ভালো প্রশ্ন এগুলো কোনো উদ্ভিদে রেনু মাতৃকোষে চব্বিশটি ক্রোমোজোম থাকলে শস্যতে কটি ক্রোমোজোম থাকবে চব্বিশ মানে টু এন তাহলে রেনু মাতৃকোষে টু এন মানে যদি টোয়েন্টি ফোর হয় এন মানে কত হবে টুয়েলভ আর আমরা জানি শস্য মানে কি থ্রি এন তাহলে থ্রি এনে কতগুলো হবে বারো ইন্টু থ্রি থার্টি সিক্স আনসার হয়ে যাবে তারপরেরটা দেখো ঠিক একই রকম একটি গুপ্তবীজী উদ্ভিদের রেনু মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা থার্টি এইট তাহলে টু এন মানে থার্টি এইট শস্য করে কত হবে তাহলে টু এন মানে যদি থার্টি এইট হয় এন মানে কত নাইনটিন তাহলে শস্যে কত হবে থ্রি এন তাহলে নাইনটিন ইন্টু থ্রি 
नाइनटीन इंटू थ्री हो जाए फिफ्टी सेभेन तै तो फिफ्टी सेभेन तरपर देख टोटी नाइन पर आस थार्टी कौन फुलर को अंशे पराग रेणु आपत तो है ये तुम्हारा सबा जान फुलर को अंशे पराग रेणु पड़े गर्भ मुंडे तरपर देखो पराग नाल अग्रप्रान डिम्बक डिम्बकंद्र भेद को भ्रूणस्थल मध्य जो प्रवेश कर मान ये भ्रूणस्थल ये गए भ्रूणस्थल पराग नाली कथा दिए ढुके से भ्रूणस्थल भरे एकदम माथा दिए तै तो एकदम माथा दिए अग्रप्रान दिए ढुके से तक ताके बोलब पोड़ो गी पोड़ो गी सैड दिए ढुकले जो सैड दिए आसत तक बोलता मेसो गी और जो नीचे दिए आसत तक बोलता चालाज गी तेने आंसार हो गल पोड़ो गी तरपर चले पर प्रश्न तपर चले पर प्रश्न पराग नालिकार बृद्धि और आकर्षण करा जार क्ज से हल इम्पर्टेंट प्रश्न भेरि भेरि इम्पर्टेंट प्रश्न पराग नालिकार बृद्धि और आकर्षण करा क्ज हलो प्रतिपात कोषे प्रतिपास कोषे क्ज हलो पराग नालिकार सरिपास कोष नय सहकारी कोषे सरि 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 सहकारी कोषे तरपर हो थार्टी थ्री को डिप्लएड कोष एगल मध्य कौन डिप्लएड कोष पराग रेणु नय इन स्त्री रेणु नय इन डिम्बाणु नय स्त्री रेणु स्त्री रेणु मातृकोष ये क्योंकि डिप्लएड बा टू एन प्रकृत तरपर चले आस टोटी फोर टाइम सहकारी कोष क्री प्रकृतर है सहकारी कोष अवश्य हैप्लएड प्रकृतर है तरपर सपुष्पक उद्भिदे पुंकेशर थे उत्पन्न गैमेटर संख्या सपुष्पक उद्भिदे पुंकेशर थे कटी गैमेट उत्पन्न है दूटी गैमेट उत्पन्न है तुम्हारा जान जो पोलेंटी तैरी है तर मध्य क्योंकि दूटी गैमेट आसे तरह मध्य एक गैमेट थ्री एन तैरी कर एक गैमेट टू एन तैरी कर तै तो तरपर चलो गर्भजंत्र एग एपारेटास गठित है कि कि दिए प्रतिबाद कोष एवं डिम्बक दिए सरि डिम्बक नय डिम्बक नय डिम्बक कख नये कि डिम्बाणु एवं सहकारी कोषर मध्यमे कि गर्भजंत्र गठित हो तरपर चले आस थार्टी सेभेन नम्बर प्रश्ने डिम्बक भ्रूण पोषक निउसिलस्टिक कैम प्रकृतर हो डिम्बक भ्रूण पोषक अवश्य डिप्लएड प्रकृतर होपर देखो ये इम्पर्टेंट भेरि इम्पर्टेंट प्रश्न अच्छा पराग नाल मध्य जननकोष विभाजित हो गठन कर पराग नाल मध्य जननकोष विभाजित हो दो पुंगामेंट गठन कर सबाई जानी तरपर सपुष्पक उद्भिदे शस्य हल सपुष्पक उद्भिदे शस्य हमें सबा जानी टीप्लएड प्रकृतर निम्नलिखित तो को क्रोमोजोम संख्या सर्वदा हैप्लएड प्रकृति क्रोमोजोम संख्या सर्वदा हैप्लएड प्रकृतर कार है गैमेटर तरपर देखो भ्रूणाणु जे वृंत द्वारा अमरार साथे जुक्त थे ताकि फिउनिकुलस भेरि इम्पर्टेंट प्रश्न फिउनिकुलस ना दिए फानिकेल दीते एफ एन आई सी एल इ तो फिउनिकुलस फानिकेल माध्यम डिम्बाणु क्यों अमरार साथ जुक्त थकपर देखो एक सपुष्पक उद्भिदे तीन निषेक पद्धति एक पुंग गैमे डिम दिनिषेक पद्धति की कि एक पुंगानु डिम्बाणुर मिलित तो होपर एक सहकारी कोषर संगे मिलित तपर एक पुंगामेट डिम्बाणुर मिलित तो होपर एक निर्णित निउक्लियसिया निउक्लियर मिलित हो अवश्य तई एक डिम्बाणुर मिलित तो और एक निर्णित निउक्लियर मिलित हो शस्य तैरि कर बीज तैरि कर प्रश्न होते डिम्बाणुर मिलित हो कि तैरि है डिम्बाणुर मिलित हुए बीज तैरि और निर्णित निउक्लियर मिलने थ्री एन हो गल क्यी तैरि एंडोस्पान शस्य तैरि तरपर देखो ये देखो एच एस एस निषेक छाड़ा फल गठन के क्यी बला है निषेक छाड़ा फल गठन के पार्थेन कार्ति बला है एक शस्ल दिवीजपुत्री उद्भिद हल शस्ल दिवीजपुत्री भेरि इम्पर्टेंट प्रश्न खूब इम्पर्टेंट परीक्षा आसते परे शस्ल दिवीजपुत्री उद्भिद रेडी हलोबियल शस्य देखा जाए एम एक देखा जाए एम एक उदाहरण हलोबियल शस्य देखा जाए एसफोडेलसर 
অ্যাসপোডেলাসের হলোভিয়াল শস্য লক্ষ্য করা যায় ফর্টি সিক্সে চলে আসো ডিম্বক ও ফিউনাকিলাসের সংযোগস্থলকে কি বলা হয় ডিম্বক এবং ফিউনাকিলাসের সংযোগস্থলকে হাইলাম বলা হয় তারপর দেখো বহুভ্রূণতা দেখা যায় বহুভ্রূণতা বা পলি এমব্রায়নি পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট বহুভ্রূণতা কাকে বলে এটা দুরকমের হয়ে থাকে তো লেবু জাতীয় ফলে বহুভ্রূণতা লক্ষ্য করা যায় তারপর দেখো বীজ পত্রাদি কাণ্ড গঠন করে এই বীজ পত্র এপিকোটাইলার হাইপোকোটাইল মানে বীজ পত্রা ধী কাণ্ড আর বীজ পত্রা ভো কাণ্ড এই দুটো কিন্তু একটু জেনে রাখতে হবে বীজ পত্রা ধী কাণ্ড গঠন করে কে কাণ্ডের অগ্রভাগও গঠন করে ভ্রূণ মুকুলও গঠন করে তাই আনসার হয়ে যাবে এ ও উভয় ইম্পর্টেন্ট তারপর দেখো বীজ পত্রা বো কাণ্ডকে গঠন করে বীজ পত্রা বো কাণ্ড কিন্তু শুধুমাত্র মূলের অগ্রভাগ গঠন করে তারপর চলে আসো পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন প্রদত্ত কোনটি নীলস ফলের উদাহরণ নীলস ফল চীনা বাদামে রস নেই সর্ষেতেও রস নেই আনসার হয়ে যাবে এ এন ই চাল তার ভোজ্য অংশ কোনটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বহুবার এসেছে পরীক্ষায় চাল তার ভোজ্য অংশ কোনটি বৃতি চাল তার ভোজ্য অংশ বৃতি তো এই ছিল আজকে আমাদের সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন সম্পর্কিত এম সিকিউ তো পরপর আমরা প্রতি কটা চ্যাপ্টারে তোমাদের যে ষোলোটা চ্যাপ্টার আছে সব কটা চ্যাপ্টারের এম সিকিউ করে ফেলার চেষ্টা করব ভিডিওটা যদি ইনফরমেটিভ লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও লাইক করে দিও কমেন্ট করে দিও আর সাথে থেকো Thank you.